金曜日十八時になりました。こんばんは、西陣ワンエイティです。今回は引き続き、着付けひらりの平田さんをお迎えしてお届けしています。ヘアセットについてのお話を伺っていきたいと思います。とショートヘアの人はあんまり悩まないと思うんですけど、ロングヘアの方だとどんな風に髪の毛まとめたらいいかなとか悩まれる方結構、私も髪の毛が長い時は悩んでいたので、あの。ちょっと簡単にできてしかもあのすっきりまとまるどっちかというとこうきっちり着物着たい方向けにあのヘアセットを2パターンご紹介させていただけたらと思っていますす必必要要なな道具っっててどんんものが必要になってくるんですかはい、えっと、なるべく少なくしたいなと思うんですが一応こういうラッカール。髪の毛を分け取った時に混ざってしまわないように部分部分で分け取っておくためのダッカールというピンと,と前髪を止めておくためのこういう癖がつかないピンっていうのが売ってますこういうのとあとは、えー、こういうヘアピンですねあの U ピンの大きいのとか小さいのとかあとはアメピンとかスモールピンとかあると使いやすいと思いますとあとはこういうシリコンのヘアゴムなんかもあると便利だと思いますあとはあの髪の毛まっすぐのままだとまとめた時にどうしてもピンピンピンピン跳ねて出てきてしまったり扱いにくかったりするのであ,のあれば固定でちょっと最初に巻いてあげるといいと思いますあとコームと髪の毛を束ねたりする時に使うブラシあとはワックスと固めるスプレーがあるといいかなと思いますでは一番最初に前髪を分け取ってしまいましょう、はい、前髪が後ろに持っていく髪の毛と合体してしまうとちょっとやりにくくなってしまうので前髪だけピンで留めてしまってください、はい、これですねで後ろの方の髪の毛と合体してしまわないように、はい、ちょっと前髪は前髪ですよっていう感じで分けて取ってもらえたらありましたはい,いこんな感じで大丈夫でしょうかはい、はいその次に髪の毛がまっすぐなままだと束ねた時にぴょんぴょん跳ねて出てきてしまったりするので固定で巻いてしまいましょう、はい、黒の人は髪の毛をどういうスタイルに作り上げるかなっていうことも考えて方向性を考えながら巻くんですけど今はそういうことよりもあの巻いてあると扱いやすいとか毛先がピンピン跳ねて出てこないっていうことを重点に考えてるので方向性とかは何も考えなくて大丈夫ですわかりましたじゃあちょっともう適当にいきますね、はい絶対巻かないとダメなの絶対しないといけないのとか言われたりもするんですけどしなくてもできないわけじゃないんですけどあの慣れない人の方がこういうちょっとしためんどくさいことを省かない方が多分やりやすいんじゃないかなという気はします。確かにうん、実感しておりますす<笑>先が立っっててて、ね、ピンピンって出ちゃうんです、ね、そうなんですよ、ね、でなんかそのピンピンが出てるとなんかちょっと下手くそに見えるというか、うん、なんかあれ今日ちょっと疲れたはるみたいな<笑>確かに<笑>はいでその次にワックスを手に取って髪の毛につけましょう、はい、あの何もついてない髪の毛は、ねはい、やっぱりこう分かれてバラッとなりやすかったり、はい、遅れ毛が出やすいので、はい、適当に人差し指でこれ硬さどれぐらいのものを使ってはりますかなんか柔らかいのとかあったりするじゃないですか、うん、結構固めですえっと多分、うんきっちりまとめ髪にしたいということであれば、うん、そんなに柔らかいワックスでなくていいと思いますでもあのそんなにプロの人がこういうスタイル作ろうと思ってワックスを選ぶのと違うので、はい、あのお家の近くにあるドラッグストアでこれなんかお手頃な値段ちょっと試してみようかなとかそんなでも全然いいと思いますわかりましたはい、はい、こんなぐらいですかはい、はい、でそれを手のひらに取ってしっかりこう、はい飲み込んで伸ばしましょう。で両手いっぱい伸ばしてもらって、はい、それをしっかり髪の毛の内側表面も全部毛先もですね。そうですね。しっかり馴染ませていきましょう。この辺とかこういうのつけておくとやっぱりこう表面の髪の毛もまとまりやすくってポロポロ落ちてきにくいね。はい、綺麗になると思います。はい。はい、夜会巻きをやっていこうと思います。まず私が最初にお手本でやってみます髪の毛をポニーテールの状態に束ねますす髪の毛をポニーテーテルの状態にできたら右利きの人は右手の親指を髪の毛の束の左側に添えます。
でこの親指に髪の毛を巻きつけるように持たせて巻き込みながら毛先を入れ込んでいきます。この頭とポニーテールになってた毛先毛束の部分をくっつけるようにピンで留めていきます。横のところも止めていきますこんな感じです今どのピン使われますか雨ピンを使いましたはい、はい、これで完成ですで遅れ毛が出やすい人はえっと固めるスプレーを全体に振ってフォームで溶かして遅れ毛を髪の毛にくっつけていきましょう頭にくっつけていきましょうどうぞスプレー振りますはいこんな感じでフォームで撫でつけて遅れ毛を入れ込んでいきましょうでピンはこことこことこの辺に止まってますで髪の毛の量が多い人とかたくさん空いてある人はもっとたくさんこの辺とかこの辺とかも止めていってもらったらあのよりしっかり固定できると思います、えっと、最初に分け取っておいた前髪はもう個人のお好きなようにセットしてもらったらと思うのでこのまま斜めに流したいっていう方はそういう風に流してこれもスプレーで固めてもらったらと思いますじゃあまよさん早速やってみましょうはい、はい、頑張りますはいですねあの上にこう引き上げていく襟足をすっきりさせる髪型なんで、はい、ポニーテールを作る位置はちょっと高めの方がいいです、はい、お耳の上ぐらいを目指しましょう、はい、なるほど耳の上ですね右利きなのでよいしょ毛束の内側に右の親指を引っ掛けてこれが結構難しいよいしょふーでどんどんその毛先もあの折りたたむようにして内側に入れ込んでしまいましょう。上出てません？大丈夫？出てもピンで止めましょう。わかりました。ピンをお願いします。<笑>すみません。はい行きます。ポニーテールの毛先をひっつけていくイメージですなるほどよいしょここでありがとうございますあ,っっっっっあとはこの毛束毛先ですね毛先もどんどんしまい込んでいきましょう毛先をこ,こんな感じでいいんでしょうかはい大丈夫です入っていってます入っていってますでここを二。出してしまいましょう。はい。はい、ここです。よいしょ。どうですか。止まりました。止まりました。はい。事前の準備として、前髪を分け取ったり、ワックスをつけたり、巻いておくっていうのを前回と同じようにしておいていただけたらと思います。で、その後、え、髪の毛を分け取っていきます。今日はお耳の前の部分の髪の毛を分けて取っておいてください。大体耳のどの辺の位置ぐらいの毛を取ったらいいんですか？耳の後ろぐらい。耳の後ろぐらいで分け取ってもらったらと思います。はい。で、残ったこの後ろの髪の毛をあまり高くない位置でポニーテールに一つにくくります。ゴムでくくっていきます。えっとあんまり太いゴムだと
そのゴムが目立ってしまうので細めのゴムの方がいいかなと思いますでさらにこのポニーテールにした毛先をもう一度くくりますマヨさんの場合は髪の長さがこれぐらいなのでそんなに長くないのでのこのまんまこの髪の毛でお団子を作っていこうと思うんですがもしすごく長い人はこの中間のところでくくって残りの毛先をこういうふうに輪っか状にしてもらったらこれがこのお団子の部分の土台になってくれると思います。マヨさんの場合は長さがそんなにないので髪の毛の長さをできるだけ生かして大きいお団子を作れたらなと思いますこの髪の毛の束を横にねじったりひねったりせずにまっすぐ内側に持ってきますまっすぐ内側に持ってきたらポニーテールのすぐ下この部分頭に近いところとポニーテールの先の部分をピンでくっつけていきます。こんな感じです。で今は中に何も詰め物をしてないので、空洞が丸見えになってしまうので。髪の毛を少し横に広げながら空洞を隠していきましょう。こういう U ピンで。髪の毛を横に広げてこの広げた部分を郵便で固定していきますこの分け取っておいた髪の毛は溶かしながら後ろに持ってきてこのゴムの部分を隠すように乗せていきます私はちょっとねじって方が止めやすいので髪の毛の束の先端の方は少しねじって地肌に近いところに留めていきますこのはみ出た毛先はお団子の下の方に回してピンで留めてしまいます。はい、頑張ります、はい。一番最初に、はい、お耳の前あたりの髪の毛を分け取ってもらいたいので。はい。はい。三、うん、取りすぎたらダメですよ、ね。あんまり。三取りすぎるとそ、その分、後ろのお団子のボリュームの髪の毛が少なくなってしまいます。はい。はい。ね、髪の毛がすごく長くって。お団子が大きくなりすぎてしまって襟足がエモンに当たってしまうっていう方はちょっと高めの位置であのポニーテールにされてもいいと思います。ゴムの位置はもうちょっと先端でもいいです。あのくくった後に下の方に照らしてもらったら、はい、多分、ね、手がそこまで今なるほどいかないので、はい、これをこうしてちょっとずらしていきます。はい。次が。はい。で。しといてで,でひねらずにまっすぐくるのとで今回は持ってこなかったんですがあのすき毛とか毛束とかって言われる美容師さんにセットしてもらうと入れられるあの黒いもじゃもじゃのやつをこのお団子の内側に巻き込んであげると髪の毛が短い人は特にもう大丈夫です止まりましたはい、はい、でこれを広げるんでしたね。ケタボとかすき毛を使ってもらうとお団子の形が作りやすいと思います。この時の広げる時のコツって何かありますか？ちょっとずつ広げるですね。ちょっとずつ均等にいけばいいですか？はい、そうですね
あんまりグイッと無理やりに引っ張ってしまうとパカッと分かれてしまうこういう感じですはいはいでこれをこういう感じではいはいこっちも広げてはいピンを止める位置ってどの辺がいいんですか？ピンを止める位置はこっちか。そうですね、ゴムの向こう側がいいと思います。はいはい。この毛先を？そうです。お団子の下側に回し込んできて。ここの下で止めてしまいましょう。はい。はい。これで。大丈夫ですか。はい、大丈夫で,すできましたか。はい。で、はい。はい、ちょっと。はい。なんか出てます,ます。出てますね。このお団子の表面の部分がピンピンピンっていう毛が出てしまうと、あんまり綺麗に見えないので。はい。コームとかあとは指でこう撫でつけてもらったりして、はい、あのピンピンはみ出てる毛がないようにしてもらうと綺麗に見えるかなと思います。具体的にどどこどこら辺ですか？ここで,ここです。ごめんなさい。ここあこここのお団子の表面です。なるほど。あのやっぱりこう丸くさせると髪の毛って。こうしとくっていうことですね。そうですそうです。なるほど。自分でやってみてどうでしたか？いやもうめちゃくちゃまず早いし簡単でした。これがちゃんとできたらもう今までの髪型のこう作る時間が短縮できてすごい素晴らしいと思いますあ。今回ご紹介した2つの髪型はあの最初慣れるまでは難しそうと思うかもしれないんですがやってみるとすごく簡単にできると思います。えー、髪型が簡単に決まると着物を着て出かけるのもより楽しくなると思うのでぜひ挑戦してみてください、ねあのー、今回髪型のことでお世話になりましたけどひらりさん本業あの着付けの方なんで、はい、非常に着付けもあの髪型同様分かりやすくあのそこのロジックはこうしたらいいんだよっていうことを教えてくださいます。はい、もうちょっとね、えー、そんなところのご紹介がなかなか髪型だけではできなかったんですけど関西の方、えー、ね、本丸シーンでしたら、えー、しつけひらりさんにしつけのご相談なんかしていただくのもありかなとも思いますんでひらりさんのインスタグラム等もはい、見てください以上京都西陣から西陣ワンエイティとしつけひらりでしたまた来週,、また来週